நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்று ஆர்கானிக் அதாவது இயற்கை விவசாயம் உண்மையிலேயே இயற்கை பொருட்களை கொண்டுதான் விவசாயம் செய்கிறோமா அப்படின்னா இல்லை அப்படிங்கிறதா ஒரு கசப்பான உண்மை இதை நான் சொல்லலைங்க ஜீரோ பட்ஜெட்டில் இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கும் திரு சுபாஷ் பாலேக்கர் அவர்கள் ஒரு கருத்தரங்கத்துல கூறிய அதிர்ச்சி தகவல் தான் இது அப்போ நீங்க கேட்கலாம் அப்படின்னா இயற்கை விவசாயத்துல நிறைய பொருட்கள் கிடைக்குது அப்ப அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கலாம் சரி முழுமையான இயற்கை விவசாயம்னா என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அதற்கான தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த காணொலியில பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ரசாயன விவசாயம் வேண்டாம் இயற்கை விவசாயம் செய்யலாம் அப்படின்னு வந்தவங்களை வந்து திரும்ப திரும்ப கடனாளியாக்கும் வித்தையை வந்து கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் இங்கு சிலர் யூரியா போட வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக வந்து மண்புழு உரம் போடுங்க பொட்டாஷ் தேவையில்லை ஆர்கானிக் உரம் போதும் ரசாயன பூச்சி மருந்தும் ரசாயன வளர்ச்சி ஊக்கிகளும் வேண்டாம் பஞ்சகாவியா இல்லை வேற எதையாவது கலந்து இந்த மாதிரி அடிங்க அப்படின்னு சொல்லி விவசாயிகளுக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப செலவை வந்து அதிகப்படுத்துறாங்க இந்தியாவில் இயற்கை விவசாயத்தோட போக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆபத்தானதா தான் இருக்கு அதிலும் மண்புழு உரம் அப்படிங்கிற ஆபத்தை வந்து விலை கொடுத்து தான் வாங்குறாங்க விவசாயிகள் ஐசெனியா பெட்டிடா என்ற மண்புழு இனத்தை தான் உரம் தயாரிப்பதற்கு வந்து இங்கு பலரும் பயன்படுத்துகிறார்கள் இது வந்து புழுவே கிடையாது இதனுடைய பெயர் காளி அடிப்படையில் வந்து மண்புழுவுக்கு வந்து பதினாலு குணாதிசயங்கள் வந்து இருக்கணும் அதில் வந்து ஒரு குணாதிசயம் கூட இந்த காளியிடம் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறார் அவர் தீவிரவாதிகள் வந்து ஊடுருவது போல வெளிநாட்டிலிருந்து இந்த மண்புழுவை வந்து நம் நாட்டில் ஊடுருவ செய்திருக்காங்க இது செய்கிற வேலையை கேட்டால் நம்ம நம்மள பலருக்குமே வந்து மயக்கம் வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு சரி அப்படி என்ன அது ரொம்ப தீங்கு செய்து அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஆர்சானிக் காட்மியம் ஈயம் போன்றவை வந்து மண்ணில் இயற்கையாகவே உள்ளன இதை தேடி பிடிச்சி மேலே கொண்டு வந்து சேர்க்கிற வேலையை தான் வந்து இந்த மண்புழுன்னு சொல்லப்படுகிற காளி வந்து செய்யுது ஸோ மண்புழு உரம் வழியாக வந்து பயிருக்கு செல்லும் இந்த கடின உலோகங்கள் வந்து மனித உடம்பில் கலந்து விடுகின்றன இதனால் புற்றுநோய் வந்து உருவாகுது எனவே ரசாயன விவசாயமும் சரி ஆர்கானிக் விவசாயம் என்று சிலரால் சொல்லப்படும் இயற்கை விவசாயம் வந்து ஒன்று கொன்று சளைத்தது இல்லை அப்படிங்கிறார் இவர் இதனால் பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு இடுப்பொருள் செலவு செலவுகள் வந்து குறைஞ்ச மாதிரி தெரியல இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மூட்டை யூரியா வந்து இரநூத்தி எண்பது ரூபாய்க்கு ஒரு விவசாயி வாங்குறார் அப்படின்னா ஆர்கானிக் உரம்னு சொல்லப்படுகிற அந்த ஒரு மூட்டை வந்து அறநூறுரூபாய் ஆகுது ஒரு லிட்டர் வந்து எண்டோ சல்பான் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறார் அப்படின்னா உயிர் பூச்சி கொல்லி ஒரு லிட்டர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா இப்படி வந்து இடுபொருளோட விலை வந்து அதிகமாயிட்டே போகிறதுனால புதுசு புதுசாக பல பிரச்சனைகள் வந்து கிளம்புது இந்த பிரச்சனை எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னா காசு வேண்டாம் ஆள் வேண்டாம் எதுவுமே வேணாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு தீர்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பட்ஜெட் அப்படின்னு தான் ஒரு தீர்வாக வந்து இவர் சொல்கிறாரு முப்பது ஏக்கரில் காய்கறி பழம் மரம் அப்படி எதை வேணாலும் வந்து நம்ம சாகுபடி செய்யலாம் அதுக்கு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் இருந்தால் போதும் அது வேறு எதுவும் இல்லைங்க நாட்டு பசுமாடு தான் இப்போது நீங்கள் பாசனத்துக்கு பயன்படுத்துகிற பத்து பர்சன்ட் நீர் மட்டுமே போதும் அதில் பார்த்திங்கன்னா முதல் வருஷத்துலேருந்தே வந்து முழு பலனையும் வந்து விவசாயிகள் பெறலாம் நாட்டு பசுமாடை மட்டும் வச்சுருந்தாலே ஒரு நாட்டு பசுமாட்டை வச்சுட்டு வந்து ஒரு ஏக்கரில் அறுபது டன் வரைக்கும் வந்து கரும்பு வெட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி ஏக்கருக்கு இருபத்தி நாலு குவிண்டால் நெல் வந்து மகசூல் வந்து பெறலாம் எந்த விதமான இடுபொருள் செலவும் இல்லாமையே இதை நம்மளால் சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து அவர் உறுதியாக சொல்கிறாரு இதற்கு வந்து கொஞ்சம் அறிவியல் பூர்வமாக நம்ம வந்து சிந்தித்தாலே போதும் மண்ணில் பார்த்திங்கன்னா சத்து பற்றாக்குறை உள்ளது மண் பரிசோதனை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் இது இவர் வந்து இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அதாவது ஒன்பது அங்குல ஆழத்தில் வந்து மண் எடுங்க அப்படின்னு பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் பார்த்திங்கன்னா பயிரோட வேர் வந்து நாலரை அடியில் இருந்து ஐந்தரை அடி ஆழத்துலேயே வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ஆழத்தில் வந்து பயிருக்கு தேவையான சத்துக்கள் வந்து இயற்கையாகவே இருக்கும் இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்காமல் ஒம்பது அடி அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு அடியில் கீழே போகும்போது சத்துக்கள் குறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து மண் சரியில்லை அப்படின்னு அவங்க வந்து ரிப்போர்ட் தர்றதுக்கும் வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு பதினஞ்சு அடிக்கு கீழே வாழ்கிற வல்லமை பெற்றவை வந்து இந்த நாட்டு மண்புழுக்கள் ஆழத்தில் உள்ள நுண் சத்துக்களை மேலே கொண்டு வந்து சேர்க்கின்றன 
மேலும் கீழுமாக இவைகள் ஏற்படுத்திய ஓட்டைகளில் வந்து மழைநீர் மண்ணுக்குள் இறங்குகின்றன இவற்றின் கழிவுகள் நீருடன் கலந்து பயிருக்கு ஊட்டம் அளிக்கின்றன இலை தலை மண் சுண்ணாம்பு போன்றவையும் பயிருக்கு நோய் தரக்கூடிய நுண்ணுயிர்களும் தான் இந்த நாட்டு மண்புழுக்களுக்கு உணவு இந்த புழுவோட கழிவுல வந்து ஏழு மடங்கு தலை சத்து உள்ளது ஒன்பது மடங்கு வந்து மணி சத்து இருக்கிறது சாம்பல் சத்து பதினோரு மடங்கு இருக்கிறது இன்னும் மக்னீசியம் கந்தகம் இப்படி வந்து நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அப்புறம் எதுக்கு மத்த உரமெல்லாம் அப்படின்னு தான் இவர் கேட்கிற கேள்வி இதில் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா நாட்டு பசுமாட்டு சாணத்தில் வந்து நாட்டு மண்புழுக்கள் பல மடங்கு பெருகின்றன இந்த சாணத்தோட வாசனையை அது ஈர்த்த உடனே வந்து பதினஞ்சு அடி ஆழத்தில் இருக்கக்கூடிய மண்புழுக்கள் வந்து மேலே வந்துடுது பட் சீமை பசுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குமா சீமை பசுவோட சாணத்துக்கும் வந்து மண்புழு வருமா அப்படின்னு கேட்டால் சீமை பசுவோட சாணத்தை வந்து மண்புழுக்கள் வந்து தொடரதே கிடையாது அப்படின்னு ஆணித்தரமாக இவர் சொல்கிறார் இவர் வந்து இதை ஆராய்ச்சியும் செஞ்சு பார்த்துருக்குறாரு அதாவது ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு மாதத்துக்கு வந்து நாட்டு மாட்டு சாணம் பத்து கிலோ போதும் அப்படிங்கிற கடைசியாக வந்து ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு இவர் வந்திருக்கிறாரு ஏன்னா ஆரம்பத்தில் ஆயிரம் கிலோ ஃபஸ்ட்டு போட்டு பார்த்துருக்குறாரு அப்புறம் இளநூறு ஐநூறு அப்புறம் அதே கம்மியாகி நானூறு நூறு கடைசியில் வந்து பத்து கிலோ மட்டும் போதும் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்து இவர் வந்திருக்கிறாரு சுபாஷ் பாலேக்கர் அவர்கள் பாலை தயிராக்க கொஞ்சம் பிறைமோர் ஊற்றுவது போல தான் பத்து கிலோ சாணம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை போட்ட உடனே மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் வந்து பல்கி பெறுகின்றன விதைப்பதற்கு முன்பு வந்து நூறு கிலோ சாணம் உரம் போட்டாலே இன்னும் வேகமாக வந்து நுண்ணுயிர்கள் வளரும் அகில உலகத்துக்கும் வந்து இந்த அளவு பொருந்தும் அப்படிங்கிறதா இவருடைய ஒரு கண்டுபிடிப்புன்னு நம்ம சொல்லலாம் பசுமாட்டை இது வரைக்கும் வந்து நமக்கு பால் கொடுக்கும் ஒரு இயந்திரமாக தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனால் இது ஒரு அற்புதமான உர தொழிற்சாலை அப்படின்னு திரு சுபாஷ் பாலேக்கர் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் பயிர்களுக்கு வேண்டிய நுண்ணுயிர்கள் வந்து பசுமாட்டின் வயிற்றில் தான் உற்பத்தி ஆகின்றன அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு பாஸ்பேட் சாலி பிளஸ் பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது வந்து பசுமாட்டின் குடலில் வசிக்கிறது ஸோ இது இதுக்கு வந்து நம்ம பாஸ்பேட் உரம் போடணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது பசுமாட்டையே நம்ம நாட்டு பசுமாட்டையே நம்ம தேடினாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லி தான் திரு சுபாஷ் பாலேக்கர் அவர்கள் பிடிக்கிறார் இது தவிர சாம்பல் சத்துக்களை உண்டாக்கக்கூடிய பேசிலஸ் சிலிகா அப்படிங்கிற நுண்ணுயிர் வந்து பசுமாட்டோட வயிற்று பகுதியில் தான் வாழ்கிறது அப்புறம் தலை சத்து இதை வந்து தருகின்ற அசோஸ் பயிரில்லம் அப்படிங்கிறதும் மாட்டோட வயிற்றில் தான் இருக்குது அப்புறம் கந்தகம் இரும்பு மேங்கனீஸ் இப்படி பயிருக்கு என்ன விதமான நுண் சத்துக்கள் தேவையோ அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பசுமாட்டினுடைய வயிற்றில் தான் இருக்குது ஸோ பசுவை வந்து காமதேனுன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அதற்கு பொருள் வந்து நம்ம விரும்பியதை எல்லாம் தரும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட மீனிங்கு ஸோ நமக்கு பயிருக்கு வேண்டிய அத்தனை சத்துக்களையும் உற்பத்தி செய்து தரக்கூடிய ஒரே ஒரு உர தொழிற்சாலை அது எது அப்படின்னு கேட்டாக்க அது நிச்சயமாக வந்து நாட்டு பசுமாடு தான் அப்படின்னு சொல்லி இவர் முடிக்கிறாரு அதாவது சாதுவா நிற்கிறது பசு அதை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இவர் எல்லா விவசாயிகளையும் வந்து அழைப்பு விடுக்கிறார் ஸோ ஜீரோ பட்ஜெட்டோட முக்கியத்துவத்தினுடைய சூத்திரமாக வந்து இதுதான் மெயினான ஒரு சூத்திரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் முன்னெடுத்து வைத்திருக்கிறார் ஒரு விவசாயி எத்தனை ஏக்கர் வச்சிருந்தாலும் அவர் நாட்டு பசுமாடு வச்சிருந்தாலே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் திரு சுபாஷ் பாலேக்கர் அவர்கள் வந்து இங்கே குறிப்பிடுகிறார் ஸோ விவசாயிகள் வந்து எனக்கு வந்து செலவும் கம்மியாகணும் அது போக மகசூலும் அதிகமாகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நாட்டு பசுமாடுனுடைய சாணத்தை வந்து உங்கள் பயிர்களுக்கு போடுங்க ஒருவேளை நீங்கள் அறுவடை செஞ்ச பிறகு திரும்பவும் உங்களுக்கு எல்லா சத்துக்களும் கிடைக்கணும் அப்படின்னாக்க அந்த நிலத்துக்கு வந்து பசுமாட்டு சாணத்தையே போட்டு அதை நல்லா மக்க விடுங்க அதுவே உங்களுக்கு வந்து தேவையான எல்லா சத்துக்களையும் உங்களுக்கு பயிர்களுக்கு தேவையான எல்லா சத்துக்களையும் கொடுக்கக்கூடியது ஒருவேளை என்னால் நாட்டு பசுமாடு வாங்க முடியாது நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நினைக்கிற சிறு குறு விவசாயிகள் நாட்டு பசுமாடு சாணம் வந்து யார்கிட்ட கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத அதை வாங்கி நீங்கள் விவசாயிகள்கிட்டே கூட நீங்கள் கொள்முதல் பண்ணலாம் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அக்ஷயா கோசாலையில் வந்து அவர் வந்து நாட்டு பசுமாடு சாணம்லாம் ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறாரு இந்த மாதிரி எங்கேயாவது ஃப்ரீயாக கிடைக்கிது அப்படின்னாலும் அதை வாங்கி நீங்கள் போட்டு உங்களுக்கு அதாவது செலவு கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற விவசாயிகள் இந்த மாதிரி நாட்டு பசுமாட்டுடைய சாணத்தையே போட்டு அதிக மகசூல் எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் இந்த வீடியோ மூலியமாக நான் வந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்தீங்களா நிச்சயமாக ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உண்மையான நாட்டு மண்புழு உரத்தக்கு ஈடாக வந்து எதுவுமே வராது அப்படிங்கிறது தான் இந்த காணொலி மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு உண்மை 
ஸோ நாட்டு பசுமாடை வளர்த்து அதனுடைய சாணத்தை போட்டு அதிக மகசூல் எடுக்கும்படியாக மீண்டும் விவசாயிகளை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ நம்ம போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இந்த வீடியோவை நிறைய விவசாயிகளுக்கு பகிருங்க உள்ள உரத்தினுடைய மகத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கட்டும் நாட்டு மாட்டுனுடைய மகத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கட்டும் ஸோ மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்